हाई एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग सी नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट और हमारा जो प्राउड क्राउन होता है ना नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ दैट बिग यूनिवर्सिटी जहाँ पे दूर दूर से बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आते थे तो इसको रिवाइव करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने के लिए वन सपोने टाइम वेरी 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 नियर इन द पास्ट बहुत सारे एशिया की कंट्रीज जो हैं जैसे कि इंडिया है बैंकॉक है ये सारी कंट्रीज पास में आई थी एंड दे थॉट कि नालंदा को फिर से रिवाइव करा जाए पहले नालंदा को अपनी ग्लोरी पे पहुंचने के लिए लगभग 200 साल के आसपास लगे थे सो नॉट इवन हमारे पास शायद 200 साल नहीं होंगे बट विद ऑल दी हेल्प वी हैव विद ऑल द टेक्नोलॉजी वी हैव वी शुड रिवाइव द ओल्ड स्टेचर ऑफ दी नालंदा यूनिवर्सिटी बट नाउ वॉट इज़ द स्टेटस कितना नालंदा यूनिवर्सिटी का फ्यूचर फ्यूचर सेफ है इसके बारे में बात करते हैं सो so, uh, इसके साथ ही बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी वी आर हैविंग अ वेरी वेरी स्पेशल कोर्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स वी हैव ऑन द स्टडी आई क्यू इफ़ यू आर गिविंग फॉर बिहार पी सी एस बिहार जुडिशरी एग्जाम्स एस एस सी टी ई टी जी के एस आई किसी के लिए भी जस्ट डेफिनेटली लाइक हंड्रेड परसेंट ब्लाइंडली गो फॉर दिस कोर्स ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा इसमें नाउ कमिंग टू द टॉपिक नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पर यहाँ पर इसका लोकेशन है ठीक है दिस इज़ वेर इट इज़ नाउ जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है ये उसके आ, ये दिस इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी मॉन्यूमेंट्स उसके जो पुराने बचे हुए रेमिनेंट्स हैं ये वो यूनिवर्सिटी है बट नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करने के लिए 2010 में एक एक्ट के द्वारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप करा गया था ऑब्जेक्टिव क्या था उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पुरानी यूनिवर्सिटी की ग्लोरी थी ना कि मतलब जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी यू सी इट हैज़ मेड मेनी डिस्कवरीज बहुत ही औसम लॉरेट्स इन्होंने हमको दिए थे एंड इट वॉज अ वेरी एमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग लॉन्ग बिफोर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज ये सब तब बने थे उससे बहुत पहले नालंदा वॉज देयर लेकिन नालंदा ने डेफिनेटली पूरे एशिया से स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था लेकिन इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द इन्वेडर्स इन इलेवन हंड्रेड नाइनटीन थ्री तो बनी कब थी ये चार सौ सत्ताईस ए डी के अंदर इसको गुप्ता किंग सक्रादित्या ने बनाया था इन्होंने स्टार्ट कराया था इसको एंड इट एग्जिस्टेड फॉर अराउंड एट हंड्रेड ईयर्स किसी भी यूनिवर्सिटी का एट हंड्रेड ईयर तक इतना ग्लोरीफाइड रहना कोई कम बात नहीं है और नालंदा के अंदर उस वक्त पे दस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स आते थे बुद्धिस्ट मोंग आते थे चाइना से जापान से कोरिया से साउथ ईस्ट एशिया से सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से मतलब आप ऐसे मान लो कि इट वाज ए यूनिफाइड सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर द होल एशिया उसके बाद लगभग 1200 सौ के अंदर एक टर्किश मिलिट्री जनरल बख्तियार खिलजी आए और बख्तियार खिलजी ने इसको तहश नहश कर दिया और इसका जो आठ सेंचुरी लॉन्ग एग्जिस्टेंस था वो फॉरेन इन्वेजन की वजह से तहस नहस हो गया था तो ये डिसीजन लिया गया था कि एक फिर से एक वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बिहार के बैकवर्ड एरियाज के अंदर इसको सेटअप करा जाए तो लाइक like, फिर ये था कि कुड द यूनिवर्सिटी अट्रैक्ट दिस यूनिवर्सिटी कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट बट इसमें बहुत टाइम एंड मेहनत लगेगी इसके अंदर तो हमारे जो नोबल लॉरेंट है अमृत्या सेन जी इन्होंने बोला था दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिसन इट केयरफुली कि अवर जॉब इज़ टू गेट द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी गोइंग एंड स्टैब्लिश द टीचिंग की एक बार उसको शुरू करके टीचिंग करो दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग उसको शुरू तो करो अच्छे से पुराने नालंदा को 200 साल लगे थे अपने फ्लोरिशिंग स्टेट में आने पे हमारे पास 200 साल नहीं है जाहिर सी बात है कुछ डिकेड्स लगेंगे लेकिन हम डिकेड में मेहनत तो कर सकते हैं तो प्रोफेसर सेन ने बोला था कि हमको एक्टिव कॉर्पोरेशन चाहिए होगा येल का फॉरेस्ट्री स्टडीज से बैंकॉक की यूनिवर्सिटी से सी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी से चाइना से इन सारी यूनिवर्सिटीज़ से कॉरपोरेशन की ज़रूरत है तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो इसका एक नोडल मिनिस्ट्री बना जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की जितने भी अपडेट्स हैं एक्सपेंशन कैसे होगा मॉडर्नाइजेशन कैसा होगा इन सारी चीज़ों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया तब के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे एन के एन के सिंह जी ने यह बोला था ही वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग और ये उम्मीद करी जा रही थी कि ये इस पूरे रीजन को डेवलप करेगा साथ ही में यहाँ पे ये बहुत स्पेशल बात थी कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही थी इट वाज आल्सो प्रोवाइडिंग हेल्प टू द सराउंडिंग विलेज क्योंकि ये बिहार के बैकवर्ड एरियाज के अंदर है तो वहाँ पे आसपास के लगभग साठ गाँवों को लाइवलीहुड इम्प्रूव करा जाता एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म से तो मतलब अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है बट इज़ इट टू सून टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट की तब जो स्टार्ट करा गया था टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ नालंदा हाउ फार इट इज़ गोइंग 11 साल हो गए हैं 2010 से इसको और 7 साल हो गए हैं जब अमृत अमृत्य सेन वॉज फोर्स टू रिज़ाइन अमृत से
इनिशियली जब ये आइडिया मूट करा गया तो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज थी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं सब बहुत ही एनर्जेटिक थी कि हाँ हाँ ये बढ़िया बात है मतलब स्टार्टिंग में हमारे यूनिफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज था डेफिनेटली वी कैन डू और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बोला कि हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए एंड वी ऑल्सो नीड सम टेक्निकल सपोर्ट कि हम एक नई यूनिवर्सिटी खोलें यहाँ पर आइडिया जो था ये ये था कि पूरी एशिया को इंटीग्रेट करा जाए और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल रिसर्च के तौर पर इसको इमर्ज करा जाए इसको बनाया जाए इनिशियल कंट्रीब्यूशन इनिशियल एनर्जी जो थी वो धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट में लॉस होती गई एज यू कैन सी कि अमृत्य सेन जी जो इसके मेन मॉडल थे जिनका ये मेन मोटिवेशन था उनको भी वहाँ से रिजाइन करना पड़ा था 2020 तक नालंदा यूनिवर्सिटी ने कम्यूलेटिव लगभग 904 करोड़ रुपए का एक बजटरी ग्रांट रिसीव करा है और इट हैज़ गोट ओवर लाइक सिर्फ अट्ठारह करोड़ का एंडाउनमेंट फंड मिला है इनको फॉरन कंट्री से विच इज़ वेरी लेस क्योंकि इसका देखो अगर पिछले 11 सालों में सिर्फ 18 करोड़ का फॉरेन फंड मिला है विच डेफिनेटली मींस कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं दे आर लूजिंग इंटरेस्ट इनटू दैट फ्रॉम 2014 2014 से जो कोर्स ऑफ स्टडी कमीशन करे गए हैं 2020 तक उसमें 710 ही रेगुलर स्टूडेंट अप्लाई हुए हैं जिनमें से नाइन्टी जो है सक्सेसफुली उन्होंने अपना कोर्स कम्प्लीट कर लिया है करंटली अभी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक रेगुलर स्टूडेंट हैं 24 टीचिंग स्टाफ है 18 विजिटिंग या गेस्ट फैकल्टी है एंड 14 नॉन टीचिंग स्टाफ है बट नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितना कम है जस्ट 170 है एंड ऑन दी हाई सेट जो बजटरी ग्रांट है 904 करोड़ का बजटरी ग्रांट काफ़ी बड़ा बजटरी ग्रांट है इंक्वायरीज बिठाई गई टू तो रिवील हुआ कि जो बल्क ऑफ द ग्रांट है इट हैज़ बिन इनकर्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम जो पैसा है वो चला गया है और जो एक स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनमें से हर एक स्टूडेंट पे 1.38 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है ठीक है तो अगर नौ सौ बनानवे सात सौ दस प्लस वन सेवेंटी टू को हम टोटल कैलकुलेट करें और हम बोले कि नाइन नाइन्टी टू स्टूडेंट्स जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में इन में इनरोल हुए हुए हैं पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो है इट हैज़ कम डाउन टू फिफ्टी सेवन लैख लाइक आप इतना मान लो कि कितना कट हो गया है फिफ्टी uh, से भी ज़्यादा कट हो गया है ना वन करोड़ एक्सपेंडिचर था और अभी फिफ्टी सेवन लैख करोड़ पर एक्सपेंडिचर आ गया है और देर इज़ ए वेरी लिटिल एविडेंस जो ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्सिटी ने बिहार को या जो आसपास का बैकवर्ड एरिया था इसको किसी भी तरकार तरह से बेनिफिट पहुंचाया है क्या इनिशियली एक अगेंस्ट द इनिशियल थ्रस्ट ऑन द इकोनॉमिक मैनेजमेंट उसके बाद में जो फोकस है वो संस्कृत इंग्लिश फिलोसफी हिंदुज़म इन सारी चीज़ों पे उसके ज़्यादा कोर्स फोकस्ड हैं एक डिकेड से ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है बट स्टिल एक डिकेड काफ़ी छोटा टाइम है एक यूनिवर्सिटी की सफलता या असफलता को एक्सेस करने के लिए बट बट इनिशियल दस ईयर वो साल होते हैं जब इसका बेस बिल्ड होता है अगर इनिशियल के दस साल में वो एनर्जी खो जाए वो जो प्रोमिस जो, जो डायरेक्शन करा गया था अगर वो खो जाए तो इट इज़ इट इज़ वी कैन से दैट टिल नाउ इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट कि जो प्रोमिस के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बात करी गई थी इट हैज़ नॉट बीन येट फुलफिल्ड लेट जस्ट सी वट अपडेट्स वी हैव इन द फ्यूचर बट राइट नाउ द सिचुएशन इज की देर इज़ अ लॉट बेटर वी कैन डू विद द नालंदा यूनिवर्सिटी मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं वीडियो का पी डी एफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा आप यहाँ से ले सकते हैं दिस इज इट अपना ध्यान रखिए डेल्टा वेरियंट हैज कम इट इज स्प्रेडिंग वेरी 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 फास्ट किसी भी तरह की ढिलाई मत बरतिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टेक केयर ऑफ टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट जय हिंद